Evo, dobar dan, moje ime je Iva. Danas ću vam zapravo nešto više reći o samom neuromarketingu i zapravo koliko se možemo, a i ne moramo bojati oko subliminalnih poruka i samih manipulacija u oglašavačkim porukama. E sad, na ovom prvom slajdu vidimo jedan veliki citat koji zapravo možete i sami pročitati i vidjeti zapravo koliko i sami razmišljamo o sebi ili ne razmišljamo i koliko zapravo oglašivačke poruke utječu na nas. Da li ste se ikad zapravo zapitali što je neuromarketing i što zapravo je dio samoga njega? Isto na ovom slajdu možete vidjeti da zapravo puno toga je dio neuromarketinga. Kao što vidite to su nekakve odluke koje donosimo pri kupnji, sama naravno znanost i ponašanje nekakih i samih motivacija, zapravo ono što kupujemo, zašto kupujemo, ko utječe na nas dok kupujemo i naravno nekakve isto kognicije i emocije kako bi donijeli nekakve odluke. E sada, pošto vam želim danas prikazati neuromarketing na vrlo jedan jednostavan način, pošto je to jedna zapravo dio, ovaj kompliciran dio jedne znanosti i zapravo pokušavam nekako kroz ovu jednostavno definiciju to prikazati da što lakše jel, to možete saznati. I kao što možete vidjeti na ovom slajdu da neuromarketing se može definirati kao primjena neuroznanstvenih metoda za analizu ljudskog ponašanja u odnosu na tržište i marketinške utjecaje. Možemo vidjeti naravno i nekakve ciljeve neuromarketinga i naravno da od tih ciljeva je da neuromarketing prepozna zapravo zašto neki potrošači odabiru nekakav brand, da li se oni s time brandom žele povezati na emocionalan i kognitivan način. I naravno cilj neuromarketinga je isto da odgovorim na pitanje utječe li subliminalne poruke na uoglašavanju na same potrošače. Što zapravo znači sama riječ subliminalno ili sam taj pojam? Znači subliminalno možemo pitati kao nekakvu percepciju koja se odvija ispod samog praga sluha i vida ili drugog sezonog modaliteta te naravno ono nešto što jednostavno ne primjećujemo a se jedno utječe na nas. E sada, kako bi zapravo mogli se malo vratiti u povijest i lakše zapravo shvatiti što znači subliminalne poruke u oglašavanju, malo ću vam više nešto reći o samom Vikari eksperimentu koji se dogodio 1950. godine u Sjedinim američkim državama. E sad zapravo što se tu dogodilo je da tijekom prikazivanja filma Piknik u samom kinu je zapravo umetnice su poruke pi coca colu i jedi kokice u dužinu kadra svega 0,03 sekunde što danas odgovara nekom fantomskom frameu i zapravo to je tehnika koja je tada još osigurana sa tahiskopom i to u intervalima od 5 sekundi i zapravo na taj način se pokušalo nekako doći do same naravno podsvijesti samih potrošača i na ovom slajdu možete također vidjeti koji su bili sami rezultati tih subliminalnih poruka i zapravo su bili, kao što sam napisala, zapanjujući da 57,5% je bila veća konzumacija same Coca-Cola i 18,1% je bila veća prodaja kokica. E sada, nakon tog eksperimenta, gospodin Vikar je završio na samom sudu i sudac koji je zapravo uzimao taj slučaj je i rekao na samom suženju da je podsvijest najdelikatniji dio samog najdelikatnijeg aparata u čitavom svemiru i nije namjenjen za namještanje i izokretanje radi bolje prodaje kogice ili bilo čega drugoga. I također je naglasio da nema ništa važnije u suvremenom svijetu od privatnosti ljudske duše. Tako da zapravo još možemo malo se ovaj, okrenuti subliminalnom i zapravo reći da je to nekakva tehnika zapravo koja hoće doći do vašeg nekakvog podsvjesnog stanja i zapravo da može na kraju utjecati i na vaše emocije. E sada, nakon što smo prešli nekako ovaj, brzo tu teoriju, pokazat ću vam neke primjere koje možete zapravo vidjeti u svakodnevnom danu, ali zapravo ih možda i ne promjećujete. Na prvom zapravo primjeru imamo uvijek vječno rivalstvo između Coca-Cola i pepsi te možete zapravo i kroz ovaj oglas možda na prvu i ništa ne shvatiti, ali zapravo kad vidimo na drugom slajdu o čemu se radi je da je naravno ovaj, jel Pepsi to jest i Coca-Cola su nekako i htjeli prikazati neku svoju poruku u ovom oglasu. 
Nakon toga svi naravno se koristimo Amazonom, ali možda niste primjećivali da zapravo sam logo Amazona ima tu strijelicu koja ide od A do Z, a što to zapravo znači da na Amazonu možete naći sve što ide od A, from, from A to Z. Naravno da također isto neki od vas koriste FedEx i svaki puta kad bi pitala studente zapravo što mogu vidjeti na ovom logu, jako im je teško naći, ali vidjet ćete da između slova E, X postoji strijelica. I jedan od slučaja koji se dogodio u Sjedinom američkim državama je da je Pepsi zapravo izbacio limenke samog pića i zapravo kad spojite dvije limenke kao što možete vidjeti na ovom slajdu je da možete dobiti riječ seks. I zapravo sada da zaključimo našu prezentaciju, evo pošto kad bi bili sada uživo zajedno pogledali bi ovaj video koji je za kraj namjenjen, ali ostavit ću na vama da ga zapravo pogledate sami i da zapravo prokomentirate sa svojim bližnjima zapravo što ste vidjeli i da u budućnosti više obrežate na pažnju zapravo što čitate ili što gledate. Eto, hvala vam.